কোশ্চেন করে আপনি এটা রানাবেকে বলা দরকার নাই যে এইখানে আমরা যে এখানে কমিশনটা পাইলাম না এইটা কি কি খবর কারণ আমরা অনেক সময় কিন্তু আপনি এটা বুঝি না আচ্ছা আমার প্রোডাক্টটা তো অনেক বছর ধরে পাই না এই প্রোডাক্টটা কি জাহাজে আসবে না কি উরু জাহাজে আসবে রানাবে কিন্তু এই পর্বে এই জন্য বসেনি রানাবে এখন বসছে আপনি একজন প্রেজেন্টার আপনি বিভিন্ন রকমের প্রশ্নের সম্মুখীন হন সেই প্রশ্নটাকে কিভাবে উত্তর দিতে হয় এইটার জন্য বসছে ওকে কারণ আমরা অনেক সময় আমরা কিন্তু বুঝি না যে কোন জায়গাতে কোন কথাটা বলতে হবে তাই জন্য আপনার প্রশ্নটার ধরনটা যেন আপনি মনে রাখেন তো আমি প্রথমেই আমাদের জানাচ্ছি শওকত হোসেন আপনাকে আর সবাই একটা করে আসসালামু আলাইকুম স্যার ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ফরাত ভাই ওনাকে যখন কাউকে দিবেন তাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি একটু স্পটলাইটে নিয়ে আসেন তাহলে তার সাথে আই কন্ট্যাক্টটা ভালো হবে তাহলে আমি আপনার সাথে অ্যাড করে দিই দেখছি জিজ্ঞেস করলাম তখন আপনার আমাকে আমাকে চমৎকার হ্যান্ডেল করেছেন উত্তর দিয়েছে কোম্পানি সে কি দেখিয়েছে দেখেন প্রথমত একটা কোম্পানি কি হলে থাকে না নাম্বার ওয়ান যদি কোম্পানি বিজনেস না করতে পারে নাম্বার টু যদি কোম্পানি গভর্নমেন্টের কোন প্রবলেম ফেস করে নাম্বার থ্রি যদি কোম্পানির পে আউট বেশি হয় লস হতে থাকে কন্টিনিউ নাম্বার ফোর যদি কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান না থাকে সাধারণত এই সমস্ত কারণে একটা কোম্পানি শাটডাউন হয় কোন প্রথমত কোন কোম্পানি বন্ধ করতে চায় না বা কেউ করতে চায় না এটা আমার আমার দৃষ্টিকোণ তো এখন আসেন এই কোম্পানি কেন বন্ধ হবে না প্রথমত আমরা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আশা এবং ভরসা নিয়ে বেঁচে থাকি যেমন আপনি যখন ঘুম থেকে ওঠেন তখন আপনি অ্যালার্ম করুক দেন আপনি কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু আপনি আশা করতেছেন যে আমি উঠব ঘুম থেকে আবার একটা বাচ্চাকে যখন আপনি উপরে দেবেন উপরে মারবেন দেখবেন সে হাসবে কারণ সে ভরসা করে আপনি তাকে চলে দেবেন না তো প্রথমত আমরা এই কোম্পানিকে আশা করতেছি যে আমরা কোম্পানিটা টিকবে এবং ভরসা করতেছি কোম্পানিকে কোম্পানি আমাদের ফেলে দেবে না বা কোম্পানি লস করবে না এখন আমরা যখন দেখব কোম্পানি ক্রেডিবিলিটি যেমন আপনি আপনি যদি দেখেন কোন একটা লোক একটা গ্যাসের স্টেশনে ব্যবসা শুরু করেছে বছর দুই একের মধ্যে আরো দুইটা গ্যাসের স্টেশন বা পাঁচটা গ্যাসের স্টেশনের মালিক বছর দশেকের মধ্যে দশটা গ্যাসের স্টেশনের মালিক তাহলে আপনি কি বুঝতেছেন তার ব্যবসা খারাপ না ভালো আপনি দেখতেছেন ব্যবসা ভালো জেনাস গ্লোবাল দশ বছরে একশো পঞ্চাশটা দেশ ওপেন করেছে এবং প্রতি বছর প্রথম থেকে ছয় বছর ডাবল ডাবল রেভিনিউ জেনারেট করে ছয় বছরে বিলিয়ন ডলার মাইল ফলো হিট করেছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম এই কোম্পানির ব্যবসা ভালো না খারাপ অবশ্যই ব্যবসা ভালো তো ব্যবসা ভালো হলে কোম্পানি কোনো দিনই তার ব্যবসা ক্লোজ করে না এবার আপনাকে যদি বলা হয় আপনার একটা সোনার ডিম পারা হাস আছে প্রতিদিন একটা করে ডিম দেয় এখন কতদিন কয়টা ডিম হলে আপনি আপনার হাসটাকে মেরে ফেলবেন উত্তর হচ্ছে আমি কোনোদিনই তো হাসটা মারব না সো কোম্পানির মালিককে কোনোদিনই তার কোম্পানি বন্ধ করতে চায় না সো জেনাস গুলো বলো বিচক্ষণ ম্যানেজমেন্ট সারা পৃথিবীতে ব্যবসা পরিচালনা করতে সক্ষম সো তার ব্যবসা পরিচালনা বন্ধ করার কোনো কারণ নাই তবে হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গভর্নমেন্টের উদাসীনতা কিংবা আন্তরিকতার অভাবে এখন আপনি যখন জেনাস গুলো বলের সাথে কম্পেয়ার করবেন তখন দেখবেন জেনাস গ্লোবালের মতো অসংখ্য কোম্পানি সারা বিশ্বে মাল্টি বিলিয়ন ডলার কোম্পানি আছে যেমন আপনি আসেন এমওয়ে যার টেন বিলিয়ন ডলার রেভিনিউ হয় আপনি আসেন হারবার লাইফ আপনি আসেন অ্যাভন আপনি আসেন আদার অনেক বড় বড় কোম্পানি যারা বিলিয়ন ডলার কোম্পানি যেমন জেনাস গ্লোবাল বর্তমান র্যাঙ্কিং আছে চোদ্দ তেমন আরো তেরোটা কোম্পানি তার কিন্তু ব্যবসা আরো বড় তারা কিন্তু বিশ বছর ৩০ বছর পঞ্চাশ বছর একশো বছর ব্যবসা করতেছে 
তারপরে এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স আছে বাট ইউরোপ আমেরিকায় এই জাতীয় কোম্পানি নিয়ে কিন্তু এই কোশ্চেনটা কেউ করে না কারণ তারা জানে এরা লং টার্ম বিজনেস করতেছে বা করবে এগারো বছর এই কোম্পানি ব্যবসা করতেছে ব্যবসা বন্ধ করার কোনো কারণ নাই তবে আপনার কোশ্চেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট যুক্তি বাংলাদেশে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স এর কারণে তো বাংলাদেশে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আমরা গ্লোবাল একটা বড় কোম্পানিকে ওই পালায় রাখা ঠিক হচ্ছে না चमत्कार আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবার আপনার কি মনে হয় এটা কি আপনার জন্য প্রযোজ্য উত্তর কি না তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন আমরা যে কোনো কোশ্চেন যাহা আসুক অলওয়েজ গেস্ট ইস রাইট তার সাথে আপনি একমত হবেন কৌশলে আপনি আপনার ব্যাখ্যাটা দিবেন একমত হয়ে যে আমারও এটা মনে হয়েছিল আমারও এই কোশ্চেন আসছিল না আসলো আমারও এটা আসছিল তখন গেস্ট বুঝবেন না ইটস এ সিম্পল কোশ্চেন এবং কেন কোশ্চেনটা আপনার নাই এই এই কারণে ব্যাখ্যা দিয়ে দিলাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আসসালাম আলাইকুম ব্যাখ্যা দেয় নাই 
আর উইন্ডিলিজ নিজেও এ ব্যাপারে মানে কোনোদিনই আমাদের সাথে ডিসক্লোজ করেন আমরা এত পয়েন্ট দেই বাট সে এটা বলেছে আমরা 82 থেকে 88% পর্যন্ত পেয়ে আউট করি জি थैंक यू थैंक यू স্যার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার কোশ্চেনটা হলো আমাদের বিজনেসটা তো যেহেতু প্রোডাক্ট নিয়ে অনেকের কোশ্চেন যে প্রোডাক্টগুলোর দাম অনেক হাই তো প্রোডাক্টগুলো সেল করব কিভাবে মানে এত দামি প্রোডাক্ট মানে সেল করা তো টাফ এরকম প্রশ্ন সম্মুখীন হতে হয় थैंक यू वेरी मच আপনারা গ্রেট কোশ্চেনের জন্য আমি যথারীতি কিন্তু বলে দিয়েছি যে কেন কেউ কোশ্চেন করলে আগে আপনি বলবেন আমারও এমন কোশ্চেনটা ছিল তো আপনি আপনি যথারীতি এটা কিন্তু কমন এটা কিন্তু আমি বারবার রিপিট করব না উত্তরটা হচ্ছে এরকম আপনি যে জিনিসটা ভালো দেখবেন তার দাম কিন্তু একটা একটু বেশি থাকে এখন আমি আপনাকে একটা প্রোডাক্ট দিলাম ধরেন আপনি স্কিন কেয়ার লুমিনাস সিরামের মতো অন্য একটা সিরাম দিলাম বাজার একটা সিরাম আছে তার দাম 20 ডলার আর আমাদের সিরামটা দাম 87 ডলার এখন ওই সিরামটা কাজ করে না কিন্তু এটা কাজ করে আপনি কোনটা দেবেন দাম 20 ডলার কিন্তু কাজ করতে পারে নাও করতে পারে আর দাম 100 ডলার কিন্তু কাজ করবে আপনি কোনটা নেবেন থিংক अबाउट ইট তার মানে আপনি যখন এসুরেন্স পাচ্ছেন ভরসা পাচ্ছেন নির্বলতা পাচ্ছেন দাম কিন্তু কোনো বিষয় নয় তাহলে আপনি জানেন জিনিস যেটা ভালো তার দাম একটু বেশি এবার আসেন জেনাস গ্লোবালের কি আমি তুমি সে এরকম কেউ কোম্পানিটা বানাইছে কিংবা প্রোডাক্টগুলো বানাইছে নো সব সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজারি বোর্ড এরা মিলে প্রোডাক্ট অ্যানালাইসিস করে বের করছে এবং সেটা নোবেল পুরস্কারের জন্য অধিকাংশ প্রোডাক্ট মনোনীত কিংবা নমিনেশন প্রাপ্ত সো সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারছেন কতখানি হাই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হয় এরপর আসেন জেনাস গ্লোবাল শুধু আমেরিকান কোম্পানি বলে ভুল হবে এটা এট দা সেম টাইম সারা পৃথিবীর একশো পঞ্চাশটা দেশের কোম্পানি দেখবেন জেনাস গ্লোবালকে ইউকে রুলস ফলো করতেছে ইউরোপিয়ান রুলস ফলো করতেছে কানাডিয়ান রুলস ফলো করতেছে অস্ট্রেলিয়ান রুলস ফলো করতেছে প্রত্যেকটা দেশের হাই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে ওই দেশের প্রোডাক্টটা কিন্তু বিপণন করতে হচ্ছে দ্যাট মিনস কোনো কম কোথাও থেকে কোনো যাতে কমপ্লেন না আসে उटाउट डलारेरिकान डलारे আপনি দেখেন অনেক লোকই আছে কিন্তু 
যারা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নেবে না বাট তারা প্রোডাক্ট সেল করবে তাদের জন্য একটা ওয়েবসাইট দরকার সেক্ষেত্রে সে মনে করে লাইক ই কমার্স বা অ্যাফিলিয়েট সিস্টেম শেয়ার করবে তারা সেখানে প্রোডাক্ট ফ্রি আছে তারা সেখানে বিভিন্ন রিওয়ার্ড ফ্রি পাচ্ছে ট্রাভেল ইনসেন্টিভ পাচ্ছে প্লাস তারা সেলস বোনাস পাচ্ছে তারা অন ডলার দিয়ে জয়েন করে কিন্তু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে পারে তার মানে কি তারা কি করবে প্রোডাক্টটা ট্রাই করবে প্রোডাক্টটা শেয়ার করবে এবং রিওয়ার্ড পাবে তারা কোনো নেটওয়ার্ক করবে না অনলি প্রোডাক্ট শেয়ার করবে তার মানে শুধুমাত্র কাস্টমার রিওয়ার্ড প্রোগ্রামে তারা পার্টিসিপেট করতেছে নট ডিস্ট্রিবিউটরশিপ তাদের জন্য কিন্তু সাইকেল নাই তাদের জন্য কিন্তু উইকলি ইনকাম সোর্স নাই হ্যাঁ তারা আপডেট করতে পারবে ওই পজিশনটাকে কিন্তু তারা শুধুই কাস্টমার এতে সে বহু লোকই আছে লাইক আপনি মনে করেন অ্যামাজন থেকে প্রোডাক্ট আপনি বিক্রি করবেন তাহলে আপনি অ্যামাজনের ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট বিক্রিও করতে পারতেছেন আবার ক্রয় করতে পারতেছেন এখানে আপনি জেনাসের ওয়েবসাইটটাকে আপনি প্রমোট করে ইনকাম করতে পারতেছেন দ্যাটস দা ওয়ে বাট ইউ আর নট এ ডিস্ট্রিবিউটর ইউ আর এ অ্যাফিলিয়েট মেম্বার আপনি কি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা জি ভাই थैंक यू ओके थैंक यू আজার ভাই আজারুল হক জি আজার ভাই আপনার প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম আজার ভাই আনমিউট করেন জি আসসালামু আলাইকুম রানা ভাই ভালো আছেন আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ খুব ভালো রাখছে তো আমার এক কোশ্চেন না আসলে তো আপনি বলেই ফেলছেন আসলে আমরা কিছু কিছু কোশ্চেনের সম্মুখীন হচ্ছি এখানে ছোট ছোট বড় বড় অনেক ধরনের কোশ্চেনের সম্মুখীন হচ্ছি যেমন একটা কোশ্চেন বলতেছে যে নেটওয়ার্কার যারা আছে পুরাতন নেটওয়ার্কার হ্যাঁ তারা বাংলাদেশে কিছু নেটওয়ার্ক বিজনেসের সাথে লিপ্ত ছিল তারা অনেক টাকা পয়সা হাতায় নিয়ে হ্যাঁ প্রবাসে পাড়ি দিয়েছে ওইখানে গিয়ে আবার নতুন করে নেটওয়ার্কার বিজনেস শুরু করেছে এবং বাংলাদেশে তারা আবার এটাকে অনলাইনের মাধ্যমে যে সিস্টেম শুরু করেছে এটা আসলে রং হ্যাঁ তারা অরিজিনালি হচ্ছে প্রফেশনাল নেটওয়ার্কার আমি এটা সম্পর্কে তাদেরকে যথেষ্ট চেষ্টা করি উত্তর দিতে তো আমি আপনার কাছে সেই উত্তরটা আশা করি ধন্যবাদ আপনি আপনাকে একটু কোরআন হাদিসের আলোকে আসি কোরআনের প্রথম আর কি আলিফ লাম মিম লা রই বাফি রাইট জি এই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই এটা বিশ্বাসীদের জন্য এটা বিশ্বাসীদের জন্য কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না তাদের তুমি যতই বুঝাও তারা ইমান আনিবে না তার মানে আর যারা বিশ্বাস করবে তাদের জন্য অনেক বড় দৃষ্টান্ত তারা দেখতে পাবে তো বাংলাদেশের আপনি সকল লোকের কোনোদিন যতই বুঝেন না কেন তাদের কোনোদিন আপনি বোঝাতে পারবেন না যাদের মানে মানে কলবে সিল মোহর মারা আছে আপনি জানেন তারা বদি তারা কানা তারা মানে আপনি এদেরকে যত বুঝাবেন এরা কিন্তু বুঝতে যাইবে না আপনার দৃষ্টিকোণ অলয়েজ সবাইকে এই ব্যবসায় কনভিন্স করার কোনো দরকার নেই কনভিন্স করার কোনো দরকার নেই আপনি আপনার ইনফরমেশন দেবেন যার ভালো লাগবে সে আসবে যার ভালো লাগবে না সে আসবে না আপনি কখনো মনে রাখবেন স্টুপিডকে যদি মোটিভেটেড করেন সেটা হবে মোটিভেটেড স্টুপিড সে কিন্তু স্টিল স্টুপিড বাট ইজ মোটিভেটেড স্টুপিড আরো ডেঞ্জারাস সো এখানে আসেন যারা ওপেনলি দেখতেছে আপনার দৃষ্টিকোণে এই কে এম ফরাদ ভাই কিন্তু বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সেই ভগ্নতার সাথে যে আবার এই প্ল্যাটফর্মকে জাগ্রত করতেছে তার মানে আপনার আপনার দৃষ্টিতে ইজ দ্য ফায়োনিয়ার এই বিজনেসটাকে পুনরায় জাগরণ করার জন্য পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আপনি কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছেন আর অন্যান্য দৃষ্টিতে যারা তারা সারা জীবনে সমালোচক সমালোচকরা কোনোদিন আপনি যা বলবেন ওই একটা গল্পের মধ্যে এক বুড়ি তার বাড়ির ছেলেরা যত মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসতো সে সমালোচনা করতো ওর নাক বাঁকা ওর চোখটা একটু ছোট ওর চোখ বড় ওর এটা খারাপ ওটা খারাপ এক পর্যায়ে ওই ছেলে ওই বারে একটা ছেলে এমন একটা মেয়ে বিয়ে করছে যে একেবারে নিখুঁত কোন দোষ নাই সব দেখার পর বুড়ি দেখে কোনো আর ভুল ধরতে পারতেছে না এরপর বলতেছে এত ভালো ভালো না তার মানেই তাকে সমালোচনা করতেছে তা আপনি যখন দেখবেন পজিটিভলি তখন দেখবেন যে এরা এত পরিশ্রম করে এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটাকে সারা বিশ্বে তারা সমাদৃত একটা বিজনেস জেনাস গ্লোবাল সেটাকে বাংলাদেশে স্টাবলিশ করার জন্য এত পরিশ্রম করতেছে রাত দিন সেটা আপনি অনেক পজিটিভ রাস্তা পাবেন বোঝার জন্য আর যদি আপনি দৃষ্টিশক্তি না থাকে আপনার তাহলে আপনার চোখে সব কিছু কিন্তু অন্ধকার 